जीवन पार कर शूटिंग कर शिल्पी मन छो से बेदबी कर तुम्हारे निष्कर्म 
मोटे दोष दीना मैं तुम्हारे मध्यकार सम्पर्क जी आंतरिक ना तो प्रभाव ये फिल्मटार ऊपर पड़े और अभी चाची जो ये फिल्मटार पर तुम्हारे दूजे जुटी आर सुपारिट हक हमें जतई स्वाभाविक होते चाहिए तो तो रियक्ट कर आपने भावते ही पारे ना जे कि आसले वो हाँ सह्य करते तुम्हारे विषयटार संगे क्योंकि एकमत नई मध्यकारद्यमे तो ठीक है हिरो हमें उठी नाना भाई आपने को चिंता करबें ना हमें आपना के कह दीते हमार दिक्कत के आंतरिकतार को घाटती थकबे ना ठीक है हिरो नाना भाई की बोल ओ हमार नाना भाई के रिक्वेस्ट पर्त कर भलोबाशो भलो कि कारो संगे फोन कथा से स्वाभाविक আমি তোমাকে কথাতে বলতে চাইছি যে তুমি কোথা থেকে কোথায় এসেছো তোমার এই অ্যাচিভমেন্টটা যদি তুমি ধরে রাখতে চাও তাহলে তোমাকে কিন্তু অনেক কিছু ওভারলুক করতে হবে এবং তোমাদের দুজনের মধ্যকার যে সম্পর্কটা সেটাকেও কিন্তু স্বাভাবিক করতে হবে যাতে করে পারফরম্যান্সের উপর কোনো প্রভাব না পড়ে মানে তোমার যোগ্যতার গুণেই তুমি কিন্তু বহু দূর চলে যাবে আর সে কারণে আমি বলছি যে তোমাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের দূরত্বটা যদি কমিয়ে ফেলতে পারো তাহলে সেটা তোমার জন্যই ভালো হবে আমি সব সময় দেখেছি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে আপনি অনেক চিন্তা করেন আপনি জানেন কি না জানি না এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র খেলা ছাড়া আমাকে নিয়ে ভাববার আর কেউ নেই আপনার সঙ্গে কথা বললে সব সময় মনে হয় যে আমাকে নিয়ে ভাববার মতো একজন মানুষ আছে আপনাকে খুব আপন বলে মনে হয় ঠিক আছে 
তুমি সব সময় আমাকে তোমার পাশে পাবে নো প্রবলেম থ্যাঙ্ক ইউ নান্না ভাই থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমি আমার বেস্ট এফোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনি এ নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমি তাহলে আসি ওকে বাই টেক কেয়ার ক্যামেরা যেমন বহু দূরের জিনিস একেবারে কাছে টাই না নিয়ে আসে তেমনি ভাবে আমি আমার এই দুই চোখ দিয়া বুঝছ বহু দূরের জিনিস এইখানে বইসা দেখতে পাই তো তোমার এই চোখ দিয়ে এখন কি দেখতেছো এখন এখন আমি আমার চোখের সামনে একটা বলদ দেখতেছি তোমার মাথা তো ঠিক আছে আরে মি আমার মাথা ঠিক আছে তোমার ঠিক আছে কিনা এটা দেখো আরে যা রে তিন নম্বর নায়িকা থেকে এক নম্বর বানাইছো সে তোমার সম্পর্কে কি ভাবে জানে কি মনে করে একটু আগে আমি যা কইলাম चक्षु दिए बैसा देखते मुख <laughs> रक्त पड़से मन सिलईन लागो काटे नाई तो घुषि <laughs>
পাঁচিনি করছিলাম হঠাৎ চালের দিকে চোখ পড়ে দেখি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কি হইছে বলো দেখি টুটি বড় বড় চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছা তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয় আমি তো দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি এত বড় বড় চোখ আমি জীবনও দেখিনি নানা ভাই আপনি আমাকে maaf করবেন আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না কাল সকালে আমি এখান থেকে চলে যাব না না এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই গ্রামের লোক যদি হবে হয়তো কেউ আমার তো মনে হয় দিনের বেলা হয়তো দেখতে পারে নাই তাই রাতের বেলা আসছে গ্রামের মানুষ তো অত শত বুঝে না ওই চোখ দুটো আমি একদম ভুলতে পারছি না সারাক্ষণই মনে হচ্ছে মনে হয় আমার দিকে তাকিয়ে আছে না এটা তোমার মনের ভুল আসলে ওই সব কিছুই না কে কার এত বড় সাহস আমার বাড়িতে জানালায় ওকি দেয় সিরাজ তুমি সব জায়গায় খবর ছড়িয়ে দাও যে তাকে দেখা মাত্র আমি তাকে গুলি করব চারদিকে লোক পাঠানো হয়েছে আঙ্কেল ধরা পড়লে আপনার সামনে হাজির করা হবে আপনি থামেন মানে এমন তো হতে পারে ছোট ছোট কেউ তো হতে পারে তাই না আমার মনে হয় না ছোট কেউ বড় কেউই হবে সে যেই হোক তাকে দেখা মাত্র গুলি করা হবে ফায়ার ফায়ার আব্বা আপনি থামেন তো বিষয়টা আমি দেখছি তো তাই না আব্বা আপনি এই শুটিং এর বন্দুকটা নিয়ে দরাদরি করছেন কেন কিন্তু কাঠের বন্দুক এটা শুটিং এর প্রপস এই প্রপস এর দিকে আছে সিরাজ এড নাও এটা রাখো সরি আঙ্কেল আমি আসছি সরি আলম ভাই এত জোরে লাগতে আসলে বুঝতে পারি জি 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 গ্রামের লোকজন কি ভাববে আর নানা ভাইকে আমি কি বলবো তোমারে কিছু বলতেই বল না যা বলার আমি বলবো প্লিজ আলম ভাই কাউকে কিছু বলবেন না যেন আসলে সবাই যদি জেনে যায় তাহলে আমি ছোট হয়ে যাব আর বিশেষ করে ও যেন কিছু না জানে আলম ভাই আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে আমার বন্ধুকে বলেছি আপনার জন্য ম্যানেজ করে রাখতে আমি ঢাকা গিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো দেখো তো আমার ব্যান্ডেজের নিচ দিয়ে রক্ত পড়তেছে কিনা না না কোনো রক্ত পড়ছে না আপনি খামাকে ঘাপাচ্ছেন দেখছি আসলে গ্রামের লোক তো ওরা তো বোঝে না যে এভাবে উকি দেওয়াটা ঠিক না ওদের দূর দিয়েও লাভ নাই গ্রামে এত বড় একজন নায়িকা আসছে ওদের মন তো ছটফট করবে আমি সে আজকে বলে দিয়েছি এরকম ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না ঘটে তুমি কোনো চিন্তা করো না ওই দুটি চোখ দেখার পর থেকে সারাক্ষণ মনে হচ্ছে চোখ দুটি যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে এটা তোমার মনের ভুল আসলে ওখানে কেউ নেই আর ভবিষ্যতে কেউ থাকবে না হুম সিরাজ ব্যবস্থা নেবে তুমি কোনো চিন্তা করো না ঠিক আছে কি ব্যবস্থা আমি কালই আপনার জানালার বাইরে কার্ড দিয়ে আটকায় দেবো আর আমি নিজে সব সময় আপনার এই রুমের দিকে নজর রাখুন আর কোনো ভয় নেই ঠিক আছে যা ব্যবস্থা নেয়ার নেন কিন্তু আমি কিন্তু ফোন করে দিয়েছি কাকে জানিয়েছো প্রডিউসার ভাইয়াকে 